ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பிஜிடிஆர்பி சிலபஸில் எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜிக்குள்ள யூனிட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜியில் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ யூனிட்ஸ் எஜுகேஷன்லேருந்து வரும் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மூணும் சைக்காலஜியிலேருந்து வரும் இந்த வீடியோ சீரீஸில் நம்ம சைக்காலஜியில் உள்ளதை ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணலாம் அப்புறம் மற்றதை பார்க்கலாம் மற்ற ஃபோ மற்ற ஃபைவ் யூனிட்ஸை அடுத்து பார்க்கலாம் ஓகே சைக்காலஜிக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு போகலாம் சைக்காலஜினா என்னது சைக்காலஜின்ற வேர்டு ரெண்டு கிரீக் வேர்டிலேருந்து டிரைவ் ஆகிருக்கு அதில் ஃபஸ்ட்டு வேர்டு என்னென்னா சைக் செகண்ட் வேர்டு லோகோஸ் இதில் சைக்னா சைக்குன்ற வேர்டுக்கு டைரக்ட் மீனிங் இல்லை அதோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் தான் அதாவது சைக்குன்ற வேர்டை இப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணி இந்த சைக்காலஜின்ற வேர்டை டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சைக்னா ஸ்டேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஃப்ரம் டைம் டு டைம் அதாவது டைம் மாற மாற அதாவது டைமுக்கு ஏற்றாக்கில் அதோட சேஞ்சஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது சைக்குன்றது அண்ட் லோகோஸுன்றது டைரக்டான மீனிங் லோகோஸ்னால் என்னென்னா ஒரு ரேஷ்னல் டிஸ்கோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி உத ஒரு ஒரு உத ஒரு இதை பற்றி நம்ம படிக்கிறது அதான் லோகோஸ் ஸோ சைக்காலஜி அப்படின்ற வேர்டு இப்படி தான் டிரைவ் ஆச்சு இப்போ ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு அதாவது பிகினிங்கில் சைக்னா சைக்குன்ற வேர்டை சோல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்போ அப்படி இருக்கிறப்ப சைக்காலஜின்றது ஸ்டடி ஆஃப் சோல் அப்படி இருந்துச்சு அப்புறம் அடுத்த அப்புறம் சைக்குன்ற வேர்டை மைண்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்போ சைக்காலஜியோட டெஃபனிஷன் ஸ்டடி ஆஃப் மைண்டு அப்படி இருந்துச்சு அண்ட் தேர்டு சைக்குன்ற வேர்டுக்கு கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்ற மீனிங் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதாவது நம்ம ஸ்டேட் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்குல்ல மென்டல் ஸ்டேட்டு அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படி எடுத்துக்கிறப்ப ஸ்டடி ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படி இருக்குது சைக்காலஜியோட டெஃபனிஷன் அதாவது நம்ம கான்ஷியஸ்னஸ்னு எப்படி இருக்கிறோம் எடுத்துரு எடுத்திருக்கப்ப எப்படி இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனும் எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் நம்ம வந்து அதை வந்து பார்த்து நம்ம வந்து கான்ஷியஸ்னஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறத பற்றி பார்த்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் ஸ்ட ஸ்டடி ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க இதை யூஷுவலாக நம்ம இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன்னா என்னென்னா டு லுக் வித்இன் அதாவது அதுக்குள்ளே உள்ளே உள்ள எல்ல நம்ம டீப்பாக ஆராய்ஞ்சு பார்த்து எடுத்துக்கிறது தான் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் மூலமாக நம்ம ஸ்டேட் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ்ஸை ஸ்டடி பண்ணுறது தான் ஸ்ட சைக்காலஜின்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க அண்ட் ஃபைனலாக இப்போ இருக்கிற ச சைக்காலஜி அதுக்கடுத்து தான் டிரைவ் ஆச்சு அதை எப்படின்னா ஸ்டடின்றத சயின்ஸுனும் கான்ஷியஸ்ன்றத பிஹேவியர்னும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணப்போ நமக்கு கிடச்ச டெஃபினிஷன் சைக்காலஜினா சயின்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர் இப்போ இது தான் நமக்கு இப்போ கரண்டாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி சைக்காலஜி தான் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் ஓ ஃபைவில் வில்லியம் நெக்டுகல் அப்படின்றவர் தான் இந்த பிஹேவியருன்ற டேமை அவர் எழுதின ஒரு புக்கில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அப்புறம் நைன்டீன் தேர்ட்டீனில் ஜேபி வாட்ஸன் அவர் தான் நம்ம ஃபாதர் ஆஃப் பிஹேவியரிசம் அவர் தான் நமக்கு சயின்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர் அப்படின்ற டேமை நமக்கு சொன்னார் ஃபாதர் ஆஃப் பிஹேவியரிசம் அப்படின்னு ஜேபி வாட்ஸனை தான் சொல்கிறாங்க அவர் தான் சயின்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியருன்றத சொன்னார் அண்டு ஒரு டெஃபனிஷன் பார்க்கலாம் நிறைய பேர் நிறைய விதமாக டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வுட்ஸ்வர்த்தோட டெஃபனிஷன் அவங்க எப்படி சொன்னாங்கன்னா நம்ம சைக்காலஜி எப்படி டிரைவ் ஆச்சு அது அதோடய எவல்யூஷன் படியே ஒரு டெஃபனிஷன் கொடுத்தாங்க வுட்ஸ்வர்த் என்றவர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் கொடுத்துருக்காரு என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் சைக்காலஜி லாஸ்ட் இட் சோல் ஃபஸ்ட்டு வந்து சயின்ஸ் ஆஃப் சோலாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் சை அது அதுக்கப்புறம் அது சயின்ஸ் ஆஃப் மைண்டாக மாறிச்சுல அதனால் ஃபஸ்ட்டு சைக்காலஜி லாஸ்ட் இட் சோல் தென் இட்ஸ் மைண்டு அடுத்து ஸ்டேட் அந்த ஸ்டடி ஆஃப் மைண்டுன்றதும் போய் ஸ்டடி ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் வந்துச்சு அப்புறம் தென் இட் லாஸ்ட் இட்ஸ் கான்ஷியஸ்னஸ் அதையும் அப்புறம் லூஸ் பண்ணிச்சு இப்போ இட்ஸ் ஸ்டில் ஹேஸ் இட்ஸ் பிஹேவியர் ஆஃப் சார்ட் இப்போ சயின்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியராக மிச்சம் இருக்குது இதை வச்சு இப்படி ஒரு டெஃபனிஷன் உட்ஸ் ஒர்த் கொடுத்துருக்காரு அடுத்து என் எல் முன் அப்படின்றவர் ஒரு நல்ல டெஃபனிஷன் கொடுத்துருக்காரு அது என்னென்னா சைக்காலஜி டுடே கன்சன்ஸ் இட் செல்ஃப் வித் த சயின்டிஃபிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் பிஹேவியர் நம்ம பிஹேவியரை சயின்டிஃபிக்கை சயின்டிஃபிக்காக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறது தான் இப்போ உள்ள டுடேஸில் டுடேயில் டே டு டே இந்த மாதிரி இப்போ ரீசண்டாக இருக்கிற சைக்காலஜி அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த டெஃபனிஷன் தான் ரொம்ப ஆப்டாக பொருந்தது 
பிஹேவியர்ன்றதோட மீனிங் வந்து சும்மா அந்த ஒரு சின்ன டேர்ம் மட்டும் கிடையாது அது வந்து நம்மளோட ம ஒரு ஹியூமனோட பிஹேவியர்னால் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்புறம் அவங்க மைண்ட் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது எல்லாத்தையும் ஓவராலாக சேர்த்து தான் பிஹேவியர்ன்ற வேர்டு கவர் பண்ணுது ஆக்டிவிட்டீஸ்னா அதில் என்னெல்லாம்னா மோட்டார் ஆக்டிவிட்டீஸ் மோட்டார்னால் நமக்கு தெரியும் வாக்கிங் ஸ்விம்மிங் டான்ஸிங் இந்த மாதிரிலாம் இதில் மோட்டாருன்றத கொனேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் கொக்னிட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி கொக்னிட்டிவ் ஆக்டிவிட்டியில் என்னெல்லாம் வரும்னா திங்கிங் ரீசனிங் இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் கொக்னிட்டிவ் ஆக்டிவிட்டியில் வரும் அஃபெக்டிவ்னால் நம்மளோட எமோஷன்ஸ் ஃபீலிங் ஹாப்பினஸ் சேட்னஸ் இந்த மாதிரி ஆங்க்ரி இந்த மாதிரி ஆங் நம்ம ஃபியர் எல்லாமே இந்த இதில் வந்துடும் இது எல்லாமே பிஹேவியருக்குள்ளே தான் வரும் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே அண்டு செகண்டு அண்ட் அடுத்து செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் மைண்ட்னால் கான்ஷியஸ்னஸ் சப்கான்ஷியஸ்னஸ் அன்கான்ஷியஸ்னஸ் மூணுமே இந்த பிஹேவியரில் இன்க்ளூட் ஆகும் நம்ம மைண்ட் வந்து கான்ஷியஸ் ஸ்டேட்டு அன்கான்ஷியஸ் இல்லைனா பாதி சப்கான்ஷியஸ் இது எந்த ஸ்டேட்டில் இருந்தாலும் அந்த பிஹேவியரும் இன்க்ளூட் ஆகும் ஸோ பிஹேவியருன்ற வேர்டு கவர்ஸ் ஆல் த லைஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் த லிவிங் ஆர்கனிசம் ஜென்ரலாக சயின்ஸ்னாலே நாமட்டிவ் சயின்ஸ் பாசிட்டிவ் சயின்ஸ்னு ரெண்டாக பிரிக்க முடியும் இதில் நாமட்டிவ் சயின்ஸ்னால் என்னென்னா ஆட் டு பி ஆட் டு பினா என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சதுன்னா அதை நாமட்டிவ் சயின்ஸ்னு சொல்லுவோம் வாட் இஸ் என்னது அப்படின்னு டேரெக்டாக ஒரு இது தான் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாக்டாக ஒரு வாட் இஸ் அப்படின்றதுக்கு ஆன்சர் கிடச்சதுன்னா அதை பாசிட்டிவ் சயின்ஸ்னு சொல்லுவோம் சைக்காலஜி வந்து பாசிட்டிவ் சயின்ஸ் தான் ஆனால் என்னதான் அது பிஹேவியரை வந்து நம்ம ஒரு லேர்னரோ இல்லைன்னா லேர்னரோ இப்போ எஜுகேஷன் சைக்காலஜினா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அவர் அவங்க வந்து ஒரு லேர்னர் அவங்களோட நம்ம அவங்களோட பிஹேவியரை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது தான் எஜுகேஷன் சைக்காலஜி ஆனால் அப்படி நம்ம வந்து பார்த்தாலும் அவங்களோட பிஹேவியர் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து கெஸ்ட் தான் பண்ண முடியும் நிறைய தான் சொல்ல முடியும் அதனால் ஆனால் வந்து எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது அதனால் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் மாதிரி இது வாட் இஸ் அப்படின்றதுக்கு டைரெக்டாக சொல்ல முடியலைனாலும் ஆனால் இது ஆட் டு பி அப்படின்னு சொல்லி நார்மேட்டிவ் சயின்ஸ்லேயும் சைக்காலஜியை நம்ம சேர்க்க முடியாது ஸோ சைக்காலஜி வந்து ஒரு டெவலப்பிங் பாசிட்டிவ் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க That's it for today's video. நாளைக்கு வீடியோவில் மிச்சத்தை பார்க்கலாம்